हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अरिहंस पढ़ाकू मेरा नाम आलोक पांडे है आई एम द फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री इन एडवांस एकेडमिक्स आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट फोर्टीन इयर्स ओके 400 प्लस ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव स्कोर मोर देन 90 प्लस मार्क्स एंड विद हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ हंड्रेड ऑफ हंड्रेड आज मैं आपके बीच में आया हूँ इसीलिए कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ बहुत सारी क्वेरीज हैं पेपर नज़दीक आ चुके हैं बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि हम चीज़ों को कैसे समझें कैसे पेपर करें किस तरह से हम रिविज़न करें जिससे रिजल्ट अच्छा आए और इन चीज़ों के लिए मैं आपके पास आया हूँ आज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द पेपर पैटर्न पेपर पैटर्न जो है इस बारी का कुछ चेंजेज आए हैं उसमें बच्चों पेपर जो है वो फोर सेक्शंस में डिवाइडेड है अगर हम सेक्शन वन की बात करें तो सेक्शन वन में सेक्शन ए जिसे कहते हैं उसमें फाइव क्वेश्चंस हैं जिसमें दो क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेंगे ठीक है सेक्शन बी सेक्शन बी इज हैविंग टू मार्क्स वैल्यू टू मार्क्स में भी आपको दो क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिली है देन सेक्शन सी सेक्शन सी में आपको ट्वेल्व क्वेश्चन हैं जिसमें एक क्वेश्चन थ्री मार्क्स का है दैट मीन्स थर्टी मार्क्स का वो टोटल वेटेज है जिसमें आपको फोर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसिस मिली हैं देन सेक्शन सी उसमें तीन क्वेश्चन होते हैं जैसे आपने सुना होगा हॉर्स हाई ऑर्डर थिंकिंग सम्स हॉर्स के क्वेश्चन उसमें आते हैं जिसमें तीन क्वेश्चन फाइव फाइव मार्क्स के होंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी हमारे पास ये क्वेरी आई है इस क्वेश्चन की हाउ टू लर्न फार्मूला इन फिजिकल केमिस्ट्री फार्मूलेज एज यू नो लर्निंग बाई डूइंग फार्मूलेज आप केवल क्रैम करेंगे क्रैम करने से कुछ भी नहीं होगा बिकॉज क्रैम करने के बाद उसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स में बेसिकली को रिलेट करने में आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा लाइक like, uh, चार चैप्टर हैं हमारे कोर्स में फिजिकल केमिस्ट्री जिसे कहते हैं न्यूमेरिकल्स में इफ़ यू रिमेंबर इलेवंथ क्लास में हमारे पास सेवन चैप्टर्स होते थे फिर भी हम उसको बहुत ईजिली कर लेते थे बट ट्वेल्थ में हमारे पास सिर्फ फोर ऐसे चैप्टर हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल से डील करना बहुत ईजी है बिकॉज केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं होता जस्ट पुट दी वैल्यूज एंड गिव द आंसर ओके फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस विद द फर्स्ट चैप्टर हमारा पहला न्यूमेरिकल चैप्टर आता है सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट चैप्टर में आपको पता है पैकिंग एफिशिएंसी के रिलेटेड फॉर्मूलेज हमें पढ़ने होते हैं लाइक पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एस सी पी बी सी सी एफ सी सी लैटिस ओके देन एक फॉर्मूला आता है डी इज इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यू बैन ए इतना सिंपल है बस को रिलेट करना है डेंसिटी गिवन होगी मास गिवन होगा एज लेंथ निकालो एज लेंथ गिवन होगा डेंसिटी निकालो सपोज समाइम क्या होता है कि एज लेंथ गिवन होती है और आपको रेडियस निकालनी होती है वेरी वेरी सिंपल चैप्टर वन सो इजी अगर आपको कहूँ कि क्वेश्चन अगर आपको कौन कौन से करने हैं तो एन सी आई टी एक्सरसाइज का अगर आप क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन सेवनटीन क्वेश्चन ट्वेंटी वन एंड लास्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव अगर आप एस आर सी एल टू वाला जो है क्वेश्चन डोपिंग वाला करते हैं तो चैप्टर वन में न्यूमेरिकल्स में कोई गलती होने के चांसेज ही नहीं है अब आते हैं हम चैप्टर नंबर टू पे जिसका नाम है सोल्यूशन सोल्यूशन चैप्टर थोड़ा सा टफ है बट उसमें कुछ पार्ट आपने इलेवंथ में किया है लाइक सॉल्यूशन में मोलैरिटी मोलैरिटी आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो इलेवंथ में आपने अच्छे से उसे पढ़ा भी था चैप्टर वन सम बेसिक कॉन्सेप्ट में था तो बच्चों चैप्टर टू में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें किस चीज़ों पे किन चीज़ों पे ध्यान देना होगा मोलैरिटी मोलैरिटी फॉर्मूले आपको पता है बेसिक क्वेश्चन उस पर आते हैं डायरेक्टली मोलैरिटी गिवेन होगी मोलैरिटी पूछ लेंगे वैल्यूज गिवेन होंगे मोल फ्रैक्शन इस पर आपको पेपर पे करना है बट हाँ अगर हम बात करें उसके आगे के टॉपिक की तो हेनरी लॉ हेन लॉ के बाद आता है रॉल्स लॉ रॉल्स लॉ के न्यूमेरिकल आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ने होंगे वहाँ पे आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रॉल्स लॉ में आपको बेसिकली ये कंडीशन अप्लाई होती है कि हाँ भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल और उस पर न्यूमेरिकल आ सकता है अब आगे बात करते हैं उसके आगे का टॉपिक है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ में चार क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी हैं रेलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ये सारी प्रॉपर्टीज़ में रेलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन सारी प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एन सी की एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर से एन सी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फोर से और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के अगर आप क्वेश्चन को थॉरली कर लेते हैं तो वो सारे क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड में रिपीट हुए और उससे आपको सारा क्लियर आउटपुट मिल जाएगा कि हमारे पास क्वेश्चन आएगा कैसे और मोस्ट प्रेबली अच्छा रहा तो वही रिपीट आगे बात करते हैं एब नॉर्मल क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी की उसमें वेंट ऑफ फैक्टर पे एसोसिएशन पे डिसोसिएशन पे क्वेश्चंस आते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में आप अगर एन सी के सॉल्ट एग्जांपल 12 और 13 को ध्यान से करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा आगे बात करते हैं हम चैप्टर थ्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इलेक्ट्रोकेमिस
आगे मूव करते हैं कंडक्शन कंडक्टिविटी रिलेशन रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी या इक्वलेंट uh, कंडक्टेंस ये सारी चीज़ें ना आपस में मिक्सअप हो जाती हैं तो आपको बेटर रहेगा कि आप उसमें यूनिट्स का यूज़ करो अगर आप उसमें यूनिट का यूज़ करोगे तो यूनिट से आप बहुत जल्दी रिकोगनाइज कर जाओगे कि क्वेश्चन में गिवेन क्या है आगे मूव करते हैं आगे चलेंगे तो आपको उसमें क्या कहते हैं आगे का जो पार्ट है फेरेडे लॉ के बाद इसकी एप्लीकेशन हो गई कंडक्शन कंडक्टिविटी हो गया देन आता है उसमें नॉन सिक्वेशन नॉन सिक्वेशन में आपने ई नॉट ऑफ सेल तो ऑलरेडी लाइन में पढ़ा हुआ है उसका एप्लीकेशन है ई ऑफ सेल ई और ई नॉट ऑफ सेल में आपको रिलेशन पढ़ना है और जस्ट सिंपल से न्यूमेरिकल आएंगे चैप्टर फोर केमिकल कानेटिक्स केमिकल कानेटिक्स में रेट लॉ रेट लॉ में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर हमारे कोर्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पर आएंगे हाँ भूलना नहीं है आपको जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर की एटलीस्ट टू टू रिएक्शन एग्जाम्पल याद कर लें आगे मूव करते हैं उसमें एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल्स अगर आपको इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आता है और आप लॉक का यूज़ कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता न्यूमेरिकल में आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हाँ एन में अगर मैं बात करूँ कि लेटेस्ट में क्या आ रहा है केमिकल कानेटिक्स चैप्टर में बच्चों एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर आप ट्वेंटी से लेकर अगर थर्टी पे जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो एक्टिवेशन एनर्जी पर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आप चेक कर लीजिएगा लास्ट के फोर फाइव ईयर्स में वो क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हुए हैं तो बेटर होगा कि आप पहले क्या करें आप एन करें एन करने के बाद आप अरिहंत का जो टेन ईयर जो बोर्ड पैटर्न पे पेपर उन्होंने बुकलेट निकाली है उसको जरूर यूज़ करें उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो आप एक टू मार्क्स के क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन सेम वैल्यू बस चेंज करके आता रहता है तो न्यूमेरिकल्स में नंबर कटने के चांसेज ही नहीं है और आपको जान के अच्छा लगेगा कि सेवेंटी में से जस्ट थर्टीन मार्क्स के न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं अगला क्वेश्चन है हाउ टू राइट आई नेम्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई सिंपल पार्ट नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका बेसिक इलेवंथ में जो भी आपने पढ़ा है लाइक हाइड्रोकार्बन्स जीओसी ओ में अगर आपको याद हो तो वो सारी चीज़ें ट्वेल्थ में रिपीट होने वाली हैं ठीक है नॉमन क्लेचर की अगर हम बात करें तो नॉमन क्लेचर बहुत ही सिंपल का है नॉमन क्लेचर में अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है लाइक ब्रांचिंग और ब्रांचिंग कैसे होती है प्रायरिटी ऑर्डर कैसे लगता है इसके अलावा आपको लोएस्ट लो कैंट तो ऑलरेडी पता ही होगा तो नॉमन क्लेचर में आई नॉमन क्लेचर में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा फंक्शन को प्रीफिक्स की तरह यूज़ होता है आई में और कौन सा सफिक्स लाइक क्लोरीन होता है क्लोरीन को हम क्लोरो भी कह सकते हैं और क्लोराइड भी कह सकते हैं बट आपको पता है कि क्लोरो आई है और क्लोराइड क्या है कॉमन नेम ओके देन हम आते हैं अल्कोहल पे अल्कोहल में बच्चों ओ OH एच होता है अगर ओ OH को यूज करते हैं तो हाइड्रोक्सी एज ए प्रीफिक्स हो गया और ओल कहेंगे तो एज ए सफिक्स हो गया तो इस तरह से अगर आप हाइड्रोक्सी लिख के आएंगे तो मे भी आपके मार्क्स कट सकते हैं लेकिन अगर ओल लिख के आते हैं तो सही होगा सीबीएसई में कॉमन नेम को भी वैल्यू दी जाती है आपके मार्क्स काटने के कटने के चांसेस कम है एक नया क्राइटेरिया है नॉमन क्लेचर में कि सपोज आपके पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं तो सबसे ज़्यादा प्रायरिटी वाला जो फंक्शनल ग्रुप है और वो सफिक्स है तो हम उसको सफिक्स रहने देंगे और बाकी सबको प्रीफिक्स मान लेंगे सपोज हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है और हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है ओ एस ग्रुप भी है तो हम उसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड को एज ए सफिक्स ओ एक एसिड यूज़ करेंगे जबकि आई में ओ OH को ओल कहना चाहिए वट आर दी प्रॉपर वेज ऑफ अटेम्प्टिंग कन्वर्जन इज शोइंग रिएजेंट इम्पॉर्टेंट बच्चों कन्वर्जन ही ऑर्गेनिक का हार्ट है अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन में आपको एक एक चीज बेसिकली पता होनी चाहिए बेसिकली आपको एडिशन रिएक्शन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन रिएजेंट्स कैसे होते हैं हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि क्या रिएजेंट्स मेन है तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग का कोई मार्क्स नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो आपको क्वेश्चन ने दिया ही हुआ है तो है क्या मेन वो तो रिएजेंट ही हुआ अगर आप रिएजेंट का गलत यूज़ करते हो टेम्परेचर कंडीशंस नहीं बताते हो तो इनके मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं आप लोगों को सबसे पहले रिएजेंट के हिसाब से रिएजेंट के बेसिस पे पढ़ना चाहिए लाइक like, हम बात करें कॉन्सेंट्रेटेड एसो की तो ये क्या करता है दीट गोज फॉर डिहाइड्रेशन हम बोले एल्कोहलिक की वेज क्या करता है तो ये क्या करता है एल्कोहलिक की वेज क्या करता है एल्कोहलिक बेसिकली क्या करता है एलिमिनेशन ऑफ एस और एच अगर हम बात करें कि हाँ एक्वस की वेज क्या करता है तो ये एलिमिनेशन नहीं करता ये क्या करता है किसी भी हेलोजन को वो ऐसे प्लेस करता है एक्सेप्ट फ्लोरीन और आयोडीन तो इस तरह से आपको रिएक्शन में रिएजेंट के बेसिस पे याद करना बहुत जरूरी है और टाइप ऑफ रिएक्शन की एडिशन है सब्सिट्यूशन है बाई प्रोडक्ट कैसे निकलेगा किस तरह से बाई प्रोडक्ट नहीं निकल पाएगा
फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ग्राफ प्लॉट किया होगा और कहेंगे कौन से ऑर्डर का ग्राफ है लाइक जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में अगर हम कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ देखें तो वो दोनों ग्राफ बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन अगर हम देखें फर्स्ट ऑर्डर में तो कॉन्सेंट्रेशन के आगे लॉगरिथम यूज होता है अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर में तो लाइक उसमें डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन लिखा होगा तो एक छोटा सा डिफरेंस जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर को डिफरेंशिएट करता है आगे हम बात करें और प्लॉट्स की तो हाँ प्लॉट्स करते वक्त सबसे मेन आपको क्या याद रखना है कि हमारा जो प्लॉट है उसमें जो स्लोप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव ये फ्रिक्वेंटली बच्चे गलती करते हैं कि वो ये नहीं देख पाते हैं कि जो स्लोप आ रहा है जो प्लॉट आ रहा है वो नीचे की तरफ जाना चाहिए या ऊपर की तरफ जाना चाहिए ग्राफ्स में इंटरसेप्ट को शो करना है ये आपको ये दिखाना है कि हाँ भाई वो स्लोप नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है मोस्टली ग्राफ्स में आप देखेंगे उसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से आप को कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ टू अटेम क्वेश्चन आस्किंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स का बच्चों जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली डिपेंड किस पे करता है वो डिपेंड करता है लोन पेयर पे और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन के बेसिस पे आपने थ्योरी ऑलरेडी इलेवंथ में पढ़ी है दैट वॉज वी एस ई पी आर यू रिमेंबर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इस थ्योरी में अगर आपको याद हो तो हम यही पढ़ते थे कि दो तरह के हम मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करेंगे विदाउट लोन पेयर एंड सेंट्रल आइटम एंड विद लोन पेयर इन सेंट्रल आइटम विदाउट लोन पेयर में उसे जीमेट्री कहते थे जीमेट्री में आपको टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल प्लेनर ऑक्टाहेड्रल पेंटागोनल बाई पिरामिडल फाइव टाइप की जीमेट्रीज थी अब उन्हीं के बेसिस पर यहाँ पे हमारे ट्वेल्थ क्लास में क्वेश्चन आते हैं हमारे कोर्स में अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक दो ही ऐसे चैप्टर हैं जिनमें स्ट्रक्चर्स आने के चांसेस होते हैं तो उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे लाइक like एक्स की बात करें तो वो स्क्वायर प्लेनर होता है उसमें अगर लोन पेयर पूछा जाए तो जीनॉन इज 18 ग्रुप एलिमेंट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एट इलेक्ट्रॉन्स जिसमें फोर जो है वो बॉन्ड में यूज हो चुके हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए चार इलेक्ट्रॉन तो चार इलेक्ट्रॉन में कितने लोन पेयर होंगे दो दैट मीन्स लोन पेयर का खास ध्यान रखना है अगर लोन पेयर में गलती होती है तो वहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे लोन पेयर से जीमेट्री में भी चेंजेस आते हैं और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बेसिस पर ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं खासकर जिनॉन के स्ट्रक्चर्स ऑक्जो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स और अगर मैं बात करूँ अमोनिया का स्ट्रक्चर सी एच फोर का स्ट्रक्चर जितना भी यहाँ अपने मॉलिक्यूल्स पड़े हैं इंटरहेलोजन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स तो आपको उसको ध्यान से पढ़ना है एक्सेप्ट ऑल बच्चों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो बोर्ड एग्जाम्स हैं ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सी बी एस ई चाहता है कि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ मार्क्स ज़्यादा लाने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्टूडियस हो बट स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है स्मार्ट स्टडी के लिए आपको चीज़ों को सेलेक्टिव करके पढ़ना है आपके जो भी टीचर्स हैं जिनसे आपने स्कूल में पढ़ा है जिनसे आपने ट्यूशन ज्वाइन किए हैं जहाँ पर आपने कोचिंग क्लासेज लिए हैं आप उनसे इंपॉर्टेंट टिक कराइए इंपॉर्टेंट टॉपिक के सिक्वेंस बनाइए कोशिश करिए कि हम चीज़ों को जितना हो सके सिंप्लीफाई करें इंपॉर्टेंट स्टडी लाइक हम एक टाइम टेबल फॉलो करें टाइम टेबल वर्ल्ड में कोई फॉलो नहीं कर पाया लेकिन टाइम टेबल सब बनाते हैं टाइम टेबल से हमें पता चलता है कि हमने कितना कवर कर लिया और हमारा कितना छूट गया पहली बात मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है बच्चों आपको मोटिवेट करने में मोटिवेशन तो आपके पेरेंट्स भी कर सकते हैं आपके टीचर्स भी करते होंगे लेकिन क्या हुआ चार दिन बाद कुछ भी नहीं होता है मोटिवेशन सेल्फ का होना चाहिए आप सिर्फ दो ही चीज़ें सोचो पहली चीज़ कि अगर बुरा होगा तो कितना बुरा होगा आप फेल हो जाओगे आपके मार्क्स कम आएंगे आपका रिजल्ट खराब होगा सब जगह बदनामी होगी ओके लेकिन वो तो हो नहीं है अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो तो होगा ही लेकिन पॉजिटिव सोचो अगर रिजल्ट आपका अच्छा है आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी इज्जत बढ़ेगी आपके पेरेंट्स का नाम रोशन होगा नेक्स्ट टू गॉड कौन होता है पेरेंट्स होते हैं अगर आपने पेरेंट्स को खुश कर दिया तो आपने गॉड को खुश कर दिया अगर भगवान खुश हो गया तो शायद इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है आपकी लाइफ में आप सिर्फ आप सिर्फ ये पंद्रह से बीस दिन जो भी बच्चे हुए इसमें जी जान लगा के मेहनत करो इतना करो इतना करो कि हाँ आपको अपने नज़रों में शर्मिंदा ना होना पड़े कि मेरे को लास्ट में मौका था और मैंने कुछ भी नहीं किया मेरी तरफ से आप लोगों को सी एग्जाम के लिए वेल विशेज थैंक यू सो मच